到你们老婆子都知乎给我们带着上这儿来啊，活动了两年，太早了。恢复的特快，十天八天。他说：“哎呦，这相亲都五一百天了，你怎么这么早就来了？”我说：“没事。”大妈说：“带婆婆来活动两年不喘了，伤筋动骨十天好了，这是为什么呢？”听听他是怎么说的。原来我喜欢北海景山颐和园，陶然亭有河水的公园。我说现在公园干巴巴没河水，其实这里边树树白树都不够，长上带地儿啊，特别好。反正我的底气足，五脏六腑没事。什么毛病都没有，一天到晚喝凉的、吃凉的，没事儿。啊，都没事儿。你今年多大年纪？七十一了。七十多了都。你在皇上待的地儿，这公园错不了。天然大氧吧，外国人给起的。天然大氧吧，反正我天天来西洋，下雪雨下雪天空气更好，枫树柏树多。所以我哪儿也不认了，就认天然。哎，这也自己，身体完了得了，一切都完，各种健康。没错，生命健康是自己的，不是别人。我说我退休二十年了，我就认这个天台，哪儿我都不去。所以你身体健康，健康长寿。然后我们的老婆子都知乎给我们结完婚以后。哎呦，看着憋得慌，人带着上这儿来，活动了两年，还吸氧来熬呢。哟，是吗？后来他还不来了，那会儿那老人特别封建，什么家庭妇女不出门。我说您跟着我去吧，怎么？我反正退休了，咱们一块儿上天坛吸氧去。后来给他说通了，来了，每天刮风下雨，那得来，平常就来。他不活动怎么都死在那个白树底下待着。你有吸氧吗？两天好了，吃药也不管用。他们小孙子吸完痰架了，这个后来我们就给带着孩子，还我们给看着，还天天我都带他来。一天两趟，上午一趟，下午一趟，来吸氧，来小孩儿跑步啊，草地爬去，玩去吧。嘿，上午三岁当幼儿园了，去了半年多。朋友没有不发烧感冒，不是的。我们一天病假没歇，儿子给他开家长会去说的，人家表扬啊，咱们文文呃呃半年多，一天病假没歇过，别的小朋友都有发烧感冒咳嗽的。我当然听了，我也高兴。我说就儿子，你知道为什么？你都不知道吧？因为你妈，我天天带他上天台，一天两趟，基础给他打好了。现在上中学了，也是身体特棒。平常我说跟我一样，体质不爱发烧，不咳嗽，也不什么的，从来没这习惯，我就不发烧。我们这几年，反正体抗力都挺强，没有这习惯，没有阳性。这上中学了，可能传染的多点，回来给我们带点几人，我有点咳嗽。孩子轻微发烧一点，其他一直这几年没有。说白了就是等于上这儿来了，免疫力强，抵抗力增加了。这年也特好，平常也你说累不累也累，买这个东西得上，最好是就经常锻炼，还是得运动。我这腿关节也不好，爬山去的话，老婆婆死了以后，心情不好，儿子看出来了，后来说妈你姐那什么，说老太太多好啊，给咱们看孩子，搞不这家多不容易啊。后来不就看出来了，带我们上门头开车爬山去。我那净步的爬山玩，那可没有什么保健意思，就爬就用在腿的腿的变形了，就不往里头走，就爬山不正的吗？哦、变形了，也有点疼，像体育医院挺近的吧？还让大夫给看看，他给运动员看病了，他知道你这腿变形了，你得做手术。我说对不起。我不做啊，我做手术的时候就坏了，没做不做。有时候那次摔了一次，好家伙，回家过我的那个没没啪一下摔在那儿了，没走稳。后来上了小医院去，破一下去，你那个做手术。后来我儿子说：“妈，走咱们经理去。经理他那边鼓励，当面儿一检查，照完片子都的，人家没什么多大问题，就轻微骨裂，跟那小医院照的片子都不一样的。您那正规就看这关节什么的。后来去了就跟你你怎么开一点药，让你买一个护膝似的。就七天八天的，哎，这恢复的特别快。我家我说带着我抹点苏打林，抹的那药，那治好了。一天抹三次，又他也不疼，肌肉恢复的特快，十天八天，所以我就上天坛来了。他说：哎呦。”伤心就五一百天，那么一块晨练的，你怎么这么早就来了？我说没事儿，我都得慢慢恢复。后来复查去，我都没去，啊，一直还能走啊。<笑>所以这人不是那么娇气，来了就轻微的有病了，真的走不了啊，一直在这个慢慢恢复。这个腿关节啊，跟心脏还不一样，心脏有毛病吧，病量活动量小一点，腿关节呢，你越不。做活动嘛，这腿啊，矫情，越不动啊，越越什么，得这恢复不了。您觉得大妈说的有道理吗？您日常有哪些运动心得呢？这个视频就给您分享到这里，咱们下个视频不见不散。